И еще увидела я всякие притеснения, которые совершаются под солнцем. И вот слезы угнетенны, и нет у них утешителя. Ибо в руке угнетателя есть сила, а у них угнетенных утешителя нет. И прославлял я мертвых, что уже скончались, более живых, что здравствуют поныне. А счастливее их обоих тот, кто еще не был, кто еще не видел того дурного дела, которое вершится под солнцем. И видел я, что всякий труд и всякое умение в работе только от взаимной зависти. Это тоже суета и не за ветром. Глупец служил руки, и свою плоть он будет вместе. Лучше горстка покоя, чем полная привычной суеты и погони за ветром. демократические законы, тирания тиранические, также и в остальных случаях. Установив законы, объявляют их справедливыми для подвластных. Это и есть как раз то, что полезно властителям. А приступившего их карают как нарушителя законов и справедливости. Так вот, я и говорю, почтеннейший Сократ. Во всех государствах, в государствах справедливостью считается одно и то же, а именно то, что пригодно существующей власти. А ведь она – сила. Вот и выходит, если кто правильно рассуждает, что справедливость везде одно и то же, что справедливость везде одно и то же, то, что пригодно для сильнейшего. Теперь я понял, что ты имеешь в виду, что ты говоришь. Попытаюсь же понять верно. Угнетенных и нет у них утешителя, ибо в руке угнетателя есть сила, а у них угнетенных утешителя нет. И прославлял я мертвых, что уже скончались, более живых, что здравствуют поныне. А счастливее их обоих тот, кто еще не был, кто еще не видел того дурного дела, которое вершит. О том, что история пишется победителями. Законы пишутся правителями. Теперь я понял, что ты говоришь. Попытаюсь же понять, верно ли ты или нет. В своем ответе ты назвал пригодное справедливым, хотя мне это ты запретил отвечать так. У тебя только прибавлено для сильнейшего. Ничтожная, вероятно, прибавка. Это в Фарсимах иронизирует на слова Сократа. Это Сократ под словами. Нет, нет, ничтожная, вероятно, прибавка – это а. ответ. Сократ, еще не ясно, может быть, она и значительна. Но ясно, что надо рассмотреть, прав ли ты. Ведь я тоже согласен, что справедливость есть нечто пригодное. Но ты добавляешь для сильнейшего, а я этого не знаю. Так что это нужно еще подвергнуть рассмотрению. Сыпать солнце. И видел я, что всякий труд и всякое умение в работе только от взаимной зависти. Это тоже суета и погони за ветром. Глупец сложил руки, и свою плоть он будет есть. Лучше горстка покоя, чем полная пригоршни суеты и погони за ветром. И еще видел я суету под солнцем. Бывает одинокий, и нет никого другого, ни сына, ни брата, ни мук, и нет конца всем трудам его. Но глаза его не насытятся богатством. И для кого же я тружусь и решаю душу своего блага? И это суета и недоброе дело. Вдвоем лучше, чем одному, ибо есть им плата добрая за труды их. Ведь если упадут, друг друга поднимут. Но если одинокий упадет, нет другого, чтобы поднять его. Да и если лежат двое, тепло им, одному же как согреться. И если нападут на одного, двое против него устоят, а тройная нить не скоро порвется. 